हेलो लर्नर्स दिस इज योर ट्रेनर ऐश्वर्या सेठ वेलकमिंग यू ऑल टू योर ओन चैनल एंड इंडिया फर्स्ट रेवोल्यूशनरी प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न टू लीड ट्यूटोरियल यू जी सी ऑनलाइन मंत्रा हेयर स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया कैन एक्सप्लोर कंप्लीट कोचिंग ऑफ वेरियस कंपिटेटिव एग्जाम्स लाइक यू जी सी नेट सी टेट पी टेट के वी एस मास्टर कैडर एन टी टी ई टी टी बी एड एम एड एंड मच मोर सो स्टूडेंट्स यू डोंट नीड टू परचेज एनी काइंड ऑफ स्टडी मटीरियल एनी कोर्स कंटेंट बुक्स एनी पेड नोट्स एंड एनी काइंड ऑफ एक्सपेंसिव कोचिंग्स बिकॉज ऑल यू नीड इज टू सब्सक्राइब दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म फॉर वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स एंड दे आर कंप्लीट कोचिंग्स बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग यू द कंप्लीट कोचिंग्स एब्सोल्यूटली फ्री ऑफ कॉस्ट सो दैट्स वाई इट इज द एक्सक्लूसिव चैनल इन विच ऑल इंडियन स्टूडेंट्स कैन गेट क्वालिटी एजुकेशन एंड मेक देयर ड्रीम्स कम ट्रू सो आई ऑल्सो वॉन्ट वॉन्ट टू से अ बिग थैंक यू टू ऑल माई सब्सक्राइबर्स एंड लर्नर्स हु आर कॉन्टिन्यूसली लाइकिंग माई वीडियोज एंड गिविंग अस लवली कमेंट्स सो स्टूडेंट्स आई ऑलरेडी टॉट यू द कंप्लीट टॉपिक्स ऑफ रिसर्च एप्टीट्यूड एंड टीचिंग एप्टीट्यूड ऑफ यू जी सी पेपर वन सो आफ्टर दैट आई स्टार्टेड फोर्थ यूनिट ऑफ यू जी सी पेपर वन दैट इज कॉम्युनिकेशन इन विच आई कवर्ड मीनिंग ऑफ कॉम्युनिकेशन इट्स फीचर्स प्रोसेस types of communication barriers and the ways of overcoming these barriers seven c's of effective communication and classroom com communication till now so in today's video i will teach you the topic of intercultural and group communication in detail it's a very very important topic and uh, one question from this topic surely comes in the exam so let's start with the presentation intercultural and group communication तो so, सबसे पहले बात करते हैं इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन की तो इंटर कल्चरल मतलब दो कल्चर्स के, के बीच में या दो से ज़्यादा कल्चर्स के बीच में जो है वो कम्युनिकेशन हो रही है ठीक है जी उसको हम क्या बोलेंगे इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन ठीक है जी सो so, इसको हम सिंपली बोलेंगे द कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर्स ठीक है जी डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स में कम्युनिकेशन हैपन हो रही है उसको हम इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन कहेंगे और इसको हम क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं so it studies the communication across different cultures and social groups and how cultures different cultures affect communication ठीक है जी because हर एक कल्चर का अपना कस्टम है अपना ट्रेडिशन है अपनी जो बिलीव्स होते हैं अपनी वैल्यूज हैं अपने नॉर्म्स हैं अपने कुछ सिम्बल्स होते हैं कुछ लैंग्वेजेस होती हैं तो सब मेम्बर्स जो हैं अलग अलग कल्चर्स के जो मेम्बर्स हैं आपस में कॉम्युनिकेट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं कि वो इंटर कम्युनिकेशन इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन जो है वो हैपन हो रही है लेकिन ये कम्युनिकेशन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ऐसा हम क्यों करते हैं और ऐसा होता भी क्यों है तो इसमें क्या है वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू हैव अंडरस्टैंडिंग बिटवीन डिफरेंट कल्चर अब डिफरेंट कल्चर है उनमें अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना ये क्यों इम्पॉर्टेंट है इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर पाएँ मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना हो हमारे कल्चरल डिफरेंसेस हैं उनको हम रिस्पेक्ट कर पाएँ एक दूसरे को समझ पाएँ ठीक है जी और राइट right मैसेज जो है वो राइट right पीपल को हम कम्युनिकेट कर पाएँ एट द राइट टाइम कर पाएँ एंड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट पीपल बिहेवियर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स तो ये मेन हमारी एक फोकस होता है कि हम क्यों इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन करते हैं और यहाँ पे क्यों इसकी इम्पोर्टेंस क्यों हो रही है कि इस पहले जब हमारा जो इंडिया था या डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज जो है वो क्या होता था कि अपने डोमेस्टिक लेवल पर ट्रेड करते थे डोमेस्टिक लेवल पर जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे बाहर ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं होती थी एक्सचेंजिंग नहीं होती थी ठीक है इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होता था तो अपने ही देश में जो है अपने कल्चर का तो सबको पता होता है लेकिन जब हम बाहर दूसरे देशों में इंटरनेशनली जो है वो जाते हैं और बात करते हैं और अपना ट्रेड एक्सपेंड करते हैं तो उसमें क्या है इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट्स ठीक है जी मार्केट्स क्या है वो ग्लोबलाइज हो गई हैं ठीक है जी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो चुकी हैं ग्लोबल कनेक्टिविटी ठीक है जी सारी जो है सारी कंट्रीज आपस में कनेक्ट हो चुकी हैं और इंटरकल्चरल वर्कफोर्स जो वर्कफोर्स है जो काम करने वाले पर्सन हैं ठीक है जी वो क्या है एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने अलग अलग कल्चर्स के या बैकग्राउंड्स के पर्सन काम कर रहे होते हैं उनमें अगर बिकॉज सबका अपना अपना बिलीव है अपना अपना ओपिनियन सिस्टम है अपना अपना कल्चरल वैल्यूज हैं तो दूसरे की एक दूसरे को रिस्पेक्ट करके कॉम्युनिकेट कर पाएंगे अदरवाइज क्या करेंगे उनमें एक सेंस हो जाएगी कि हमारा कल्चर सुपीरियर है दूसरा कल्चर का पर्सन जो है वो इतना अच्छा नहीं है या वो अच्छे से जो है वो डील नहीं करता है तो वो क्या होता है वो गलत हो जाता है फिर ठीक है जी तो ये सब बेस, बेसिक जो है वो रीजन होते हैं कि हम क्यों इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन को इतना ज्यादा जो है इंपॉर्टेंस देते हैं 
और यू जी सी पेपर वन में भी यहाँ पे ये अपडेटेड सिलेबस में नया टॉपिक एड ऑन हुआ है कुछ पिछले दो सालों से दो ढाई सालों से और इस पर एक क्वेश्चन ज़रूर आ रहा है ठीक है जी चाहे किसी भी फॉर्म में आए चाहे केस स्टडी के फॉर्म में आए चाहे स्टेटमेंट की फॉर्म में आए ज़रूर आता है क्वेश्चन तो ध्यान से सुनिए ठीक है जी सो नेचर ऑफ इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन अब इसका नेचर कैसा है इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन का अगर नेचर देखें तो हमने प्रॉपर जो है इसमें क्या क्या हमारी एक जैसे हम कम्युनिकेट करते हैं डिफरेंट कल्चर्स के जो मेंबर्स हैं पर्सन से कम्युनिकेट करते हैं तो उससे क्या उसकी नेचर कैसे पता लगती है कि कम्युनिकेशन हेल्दी है कि नहीं है कि हम ओपननेस हो जाती है हमारे में हम क्लोज या इंट्रोवर्ट नहीं रहते हम शाई फील नहीं करते हम एक्स्ट्रोवर्ट हो जाते हैं हम कोवर्ट नहीं रहते हम ओवर्ट बन जाते हैं ठीक है जी हम अपने आप को भी रिस्पेक्ट देते हैं दूसरे कल्चर्स को भी रिस्पेक्ट देते हैं फ्लैक्सीबल हो जाते हैं ये इसकी टैक्टिस्टिक्स में बता रही हूँ फीचर्स या नेचर ऑफ इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन अगर हेल्दी इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन जो है वो हैपन होगी तभी तो है वो सारी जो जो भी हमारे बैरियर्स हैं कम्युनिकेशन में वो गल, जो है वो खत्म हो जाएंगे अदरवाइज नहीं हो पाएंगे ठीक है जी तो इसकी नेचर में क्या क्या आ रहा है हमारी टॉलरेंस पावर बढ़ जाती है ओपननेस हमारी बढ़ जाती है फ्लेक्सीबिलिटी हमारे बिहेवियर में आ जाती है हम मोटिवेट होते हैं ठीक है जिस टीम्स में काम करने के लिए ग्रुप में काम करने के लिए हमारी एम्पथी एक एम्पथी का वर्ड वर्ड बहुत ये कई बार यू पेपर में आया हुआ है एम्पथी क्या होती है कि हम जो है किसी की भी सिचुएशन को या दूसरे पर्सन की प्रॉब्लम को खुद समझें खुद अंडरस्टैंड करें कि हम अगर जो दूसरा पर्सन जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है वही प्रॉब्लम अगर हम फेस कर रहे होते तो हमारे पे क्या बीतती तो ये जो सेंस है ठीक है इसको हम एम्पथी बोलते हैं क्या होता है हम सिंपथी तो दे देते एक दूसरे को ठीक है जी अगर आप नहीं ठीक हो तो चलो सिंपथाइज़ कर दिया ठीक है किसी किसी के कोई फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं सिंपथाइज कर दिया लेकिन हम अगर उस सिचुएशन में वाकई उसको पैसे दे करके या मनी वाइज उनकी उसकी वाकई मदद करें उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करें तो ये क्या है ये एम्पथी है सिंपथ सिंपथी नहीं रखनी चाहिए हमें क्या होना चाहिए एम्पथेटिक अप्रोच होनी चाहिए कि जो हम फील कर रहे हैं जो नेक्स्ट पर्सन फील कर रहा है वो कभी हम भी फील कर सकते हैं तो हमें क्या है हमें सिंपथी शो नहीं करनी है हमें उसकी जो है हेल्प करनी है एक्चुअल वे में तो ये एम्पथी है तो ये वाली सेंस आती है हमारे इंटरकल्चरल कॉम्युनिकेशन में मेटा कॉम्युनिकेटिव कंपिटेंस आती है हमारी जो क्षमता है वो मेटा कम्युनिकेटिव मीन्स हम बहुत ही बहुत ही ओपननेस से जो है वो कम्युनिकेट कर पाते हैं कभी भी हेजिटेट या शाई फील नहीं करते तो ये क्या है ये फीचर्स हैं तो यहाँ पे दो तरह की टाइप्स भी आप देख रहे हैं इंटरकल्चर कम्युनिकेशन की दो तरह की टाइप्स होती हैं वर्बल है नॉन वर्बल है तो ये वर्बल नॉन वर्बल तो आई थिंक जितनी भी आपने मेरी वीडियोज़ देखी हैं टाइप्स ऑफ कॉम्युनिकेशन में मैंने बहुत डिटेल में कराया है वर्बल नॉन वर्बल डिटेल में इनकी सब्स टाइप्स भी करवाई हैं बहुत कुछ कराया है ठीक है कल भी जो मैं लेक्चर लेके आई थी क्लासरूम कम्युनिकेशन का फुल फ्लैज लेक्चर उसमें भी क्लासरूम uh, कम्युनिकेशन भी दो तरह की होती है वर्बल नॉन वर्बल तो कल भी मैंने बहुत ज़्यादा उस पर डिटेल में बात की आज भी मैं आपको थोड़ा सा पॉलिश कर देती हूँ दोबारा से वर्बल क्या होती है जिसमें वर्ड्स इन्वॉल्व हो जिसमें जो है लैंग्वेजेस इन्वॉल्व हो ठीक है जी शब्द आए जिसमें वो वर्बल है ठीक है जी लैंग्वेज आए जिसमें लैंग्वेज ना हो शब्द ना हो वर्ड्स ना हो वो क्या है वो नॉन वर्बल जैसे फॉर एग्जाम्पल जेस्टर्स पोस्टर्स बॉडी लैंग्वेज आई कंटेक्ट ये सारी चीज़ें क्या हैं ये नॉन वर्बल हैं अगर कोई औरल या रिटर्न कॉम्युनिकेशन है वो क्या है वो वर्बल है तो इस तरह की वर्बल और नॉन वर्बल जो है यही यही दो टाइप्स होती हैं इंटरकल्चर कॉम्युनिकेशन में जो है हम बात करने की ठीक है जी कॉम्युनिकेट करने की तो यहाँ पे आप देख भी रहे हैं वर्बल कॉम्युनिकेशन नॉन वर्बल कॉम्युनिकेशन वर्बल कॉम्युनिकेशन क्या है वर्ड्स को कंसिस्ट करती है टू कॉम्युनिकेट द मैसेजेस एंड नॉन वर्बल कॉम्युनिकेशन इज ओनली विद द जेस्टर्स एंड पोस्टर्स एंड बॉडीली मूवमेंट्स ठीक है जी जब हम इशारों में बात करते हैं ठीक है जी तो वो नॉन वर्बल हो जाती है तो यहाँ पे इंटरकल्चर जो कम्युनिकेशन है इसके दो तरह के मेन ट्रेंड्स हैं कि क्यों बेसिकली क्या बेस है इस कम्युनिकेशन को ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देने का मैंने आपको पहले भी बताया और दो ट्रेंड्स हैं इसमें जो इसका बेस बने हुए हैं एक तो ग्लोबलाइजेशन मैंने आपको पहले भी बताया दूसरा है मल्टी कल्चरल तो ये दो ट्रेंड्स हैं जो इंटरकल्चर कॉम्युनिकेशन का बेस हैं ठीक है जी अब इनको थोड़ा सा डिटेल में कर लेते हैं कि ग्लोबलाइजेशन क्या है वैसे तो सबको पता होती है ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू द रिडक्शन एंड रिमूवल ऑफ बैरियर्स बिटवीन द नेशनल बॉर्डर्स इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ गुड्स कैपिटल सर्विसेज एंड लेबर मतलब हम क्या करते हैं सारी इकोनॉमीज को सारी कंट्रीज को इंटीग्रेट कर देते हैं फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और ट्रेड और एक्सचेंजिंग ऑफ आइडियाज एंड एक्सचेंजिंग ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज तो स
करना पाए पड़ेगा और वो क्या है वो इंटरकल्चर कम्युनिकेशन है तो दूसरा एस्पेक्ट क्या है मल्टीकल्चरल वर्कफोर्स ये क्या है ये भी एक तरह का ट्रेंड है जो इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन का बेस है क्योंकि अब वर्कफोर्स मैंने आपको पहले बता दिया कोई भी जैसे ऑर्गेनाइजेशन हैं बड़ी बड़ी ब्लू चिप कंपनीज हैं मल्टी नेशनल कंपनीज हैं बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उसमें क्या है वर्क क्या है वो अलग अलग कल्चर की होती है और वहाँ पर क्या है जैसे कि मल्टीकल्चर वर्कफोर्स में क्या हो सकता है एज का फ़र्क हो सकता है जेंडर का एथनिसिटी का फिज़िकल एबिलिटी का रेस का एम्प्लॉयज़ की मेंटेलिटी का कल्चर्स का ट्रेडिशंस का ये बिलीव्स का ये सारी जो है वो डिफरेंस होता है अलग अलग बैकग्राउंड अलग अलग कल्चर के लोगों में और अगर वो एक दूसरे को ना समझे कॉम क्योंकि समझ वो कैसे समझेंगे ठीक है किसी को कैसे समझ सकते हैं हम कॉम्युनिकेट करके अगर कॉम्युनिकेट करना है अलग अलग कल्चर्स के बंदों ने आपस को समझने के लिए एक दूसरे को और आपस में जो है ऑफिशियल जो है रिसोर्सेज शेयर करने हैं डिपार्टमेंट वाइज जो है वो मीटिंग्स करनी है एंड ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना है तो सारा कुछ करने के लिए आपस में कॉम्युनिकेट करेंगे अलग अलग कल्चर्स के पर्सन तभी तो है वो कॉमन गोल और ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव कर पाएंगे सो दिस इज़ द मेन टू ट्रेंड्स ऑफ द इंटरकल्चरल uh, कम्युनिकेशन अब देखिए जो जितना भी मैंने आपको बताया ये कुछ एक कुछ ग्लिम्स मैंने लिए हैं कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं कि कल्चरल डिफरेंसेस किस तरह के हो सकते हैं वैसे तो बहुत तरह के हो सकते हैं लैंग्वेज वाइज अलग हो सकते हैं बिलीव वाइज अलग हो सकते हैं कल्चर कस्टम्स वाइज अलग हो सकते हैं तब एग्जाम्पल्स आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो अब फॉर एग्जाम्पल अब अरेबिक लैंग्वेज है इट इज़ रिटर्न फ्राम राइट टू लेफ्ट ठीक है जी एंड ऑलमोस्ट ऑल अदर लैंग्वेजेस आर रिटर्न फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो ये देखिए ये भी एक कल्चरल डिफरेंस है ठीक है जी तो हम क्या कहेंगे कि जो अरेबिक लैंग्वेज है वो गलत है ऐसा तो नहीं कहेंगे ना अब उनका अपना कल्चर है अपने राइटिंग स्टाइल है हमारा अलग राइटिंग स्टाइल है तो रिस्पेक्ट करेंगे तभी तो कॉम्युनिकेट हेल्दी होएगी ना कॉम्युनिकेशन और अगर कॉम्युनिकेशन हेल्दी होगी दो कल्चर्स के बीच में या मोर देन टू कल्चर्स के बीच में तो क्या है वो इंटरकल्चर कॉम्युनिकेशन इफेक्टिव हो जाएगी और काम अच्छे से स्मूथ से स्मूथ तरीके से चल पड़ेगा तो ये क्या है और एग्जांपल्स हम देखते हैं कल्चरल डिफरेंस की इन अमेरिका पीपल शेक हैंड्स ठीक है जी लेकिन अगर हम यहाँ की बात करें तो हम नमस्कार करते हैं नमस्ते करते हैं प्रणाम करते हैं ये अमेरिका में नहीं है तो अमेरिका का कल्चर हक करना है किस करना है या शेक हैंड्स करना है और हमारा कल्चर क्या है नमस्ते करना तो हम क्या उस उनके कल्चर को एब्यूज करेंगे नहीं कर सकते बिकॉज उनका अपना कल्चर है हमें उनको समझना है उनको हमारे कल्चर को समझना है ठीक है जी तो ये कल्चरल डिफरेंसेस बहुत ही कॉमन है जो मैं आपको भी स्क्रीन के ऊपर दिखा रही हूँ अब ब्रिटिशर लोग क्या करते हैं उनका डाइनिंग टेबल है आप देखेंगे फॉर्मल अरेंजमेंट होता है कहाँ पर फोक है कहाँ पर और अगर दूसरी बात करें चाइना की तो वो चॉपस्टिक्स से बड़े इनफॉर्मल होके खाते हैं ठीक है तो ये सारे क्या है मैंने आपको एग्जांपल्स देके स्क्रीन के ऊपर इसलिए समझाया कि यहाँ इस तरह के डिफरेंसेस किस तरह से जो है इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन में डिफरेंसेस जो आते हैं वो किस तरह के आते हैं और इन्हीं डिफरेंसेज को हमने मिटिगेट करना है इफेक्टिव कल्चरल कॉम्युनिकेशन से इसके बेनिफिट्स यही हैं कि जो डिफरेंसेज हैं उनको वो ख़त्म होते हैं मिटिगेट होते हैं टीम वर्क बढ़ता है प्रोडक्टिविटी बढ़ती है टीम स्पिरिट बढ़ती है इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन हेल्प्स इंप्लॉयज फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद ईच अदर तो यही इसकी खासियत है कि इंटरकल्चर कम्युनिकेशन का कंसेप्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पर क्वेश्चन आता ही आता है अब देखिए एक नेक्स्ट टॉपिक है है तो इसी में ही है लेकिन इस टॉपिक पर इंटरकल्चर कॉम्युनिकेशन के दो एस्पेक्ट्स हैं ठीक है जी एक हाई कंटेक्स कल्चर और लो कंटेक्स कल्चर इसके ऊपर हमेशा क्वेश्चन नाइन्टी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट पेपर्स में देखा गया है और आता भी है कि ये क्या है ये इंटर कल इंटरकल्चर कम्युनिकेशन में ये एस्पेक्ट्स क्या हैं हाई कंटेक्स कल्चर एंड लो कंटेक्स कल्चर अब ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स हैं तो कम्युनिकेटिंग इन इंटरकल्चर इन्वायरमेंट्स कैन बी कॉम्प्लिकेटेड ये तो हमें पता है इट कैन टेक टाइम टू रिकोगनाइज द एंड रिस्पॉन्ड टू पीपल फ्राम हाई कंटेक्स एंड लो कंटेक्स कल्चर्स दीज रिप्रजेंट जस्ट वन फ्रेमवर्क फॉर अप्रोचिंग इंटरकल्चरल कॉम्युनिकेशन अब ये दो पहलू हैं एक दो एस्पेक्ट्स हैं ठीक है जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं ऐसे ही कल्चर के दो पहलू हैं किसी भी कल्चर के दो पहलू हैं अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग कल्चर हैं लेकिन दो एस्पेक्ट्स के ऊपर बेस्ड हैं या तो हाई कंटेक्स कल्चर होगा या फिर लो कंटेक्स कल्चर होगा आइए इसको डिटेल में करते हैं सबसे पहले इसकी एग्जाम्पल लेते हैं इसके सबसे पहले मीनिंग देखते हैं पहले तो सो हाई कंटेक्स कल्चर आर दोज दैट कॉम्युनिकेट इन वेज दैट आर इम्प्लिसिट एंड रिलाई हैवली ऑन दी कंटेक्सट 
ठीक है जी इन कंट्रास्ट लो कंटेक्स लो कंटेक्स कल्चर्स रिलाई एक्सप्लिसिट वर्बल कम्युनिकेशन तो यहाँ पे एक मैं आपको बात बताती हूँ आपने दो वर्ड्स देखे कंटेक्सट और ठीक है जी कंटेक्स देखा पहले तो अब देखिए वो कहता है अब मैं आपको वैसे मैंने आपको एक जब टाइप करा था तो मैंने आपको बताया था कि कंटेक्स और कंटेंट में फ़र्क क्या होता है पहले तो ये जानिए कंटेंट क्या है कंटेक्स क्या है तभी मैं आपको बता पाऊँगी कि लो कंटेक्स और हाई कंटेक्स में फ़र्क क्या है कंटेंट क्या है इट इज़ द मटीरियल और सब्जेक्ट मैटर टू कम्युनिकेट विद द ऑडियंस मतलब जो कंटेंट है जो मटीरियल है जो सब्जेक्ट मैटर है जो हम दूसरे तक पहुँचाते हैं वो कंटेंट है ठीक है जी दूसरा कंटेक्स्ट क्या है कंटेक्स्ट क्या है इट इज़ द पोजिशनिंग ऑफ द कंटेंट और इट्स पर्पस इट इन द माइंड्स ऑफ द ऑडियंस इट इज़ द पोजिशनिंग ऑफ द कंटेंट और इट्स पर्पस इन द माइंड्स ऑफ ऑडियंस मतलब जिस बारे में बात हो रही है वो कंटेक्स्ट है ठीक है जी और जिस मैटर पे बात हो रही है जो मैटर है ठीक है जो मैटर है या जो मटेरियल है चाहे हम बोल के वर्ड्स के थ्रू बता रहे हैं या रिटर्न के थ्रू बता रहे हैं या जेस्टिस के थ्रू बता रहे हैं वो क्या है वो कंटेंट है जो हम मटेरियल है सब्जेक्ट मैटर है ठीक है जी अब जैसे फॉर एग्जांपल बुक्स हैं बुक्स में क्या है आप क्या उसमें कंटेंट होता है ना डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स में कंटेंट आप पढ़ते हो वो कंटेंट है लेकिन वो बुक किस कौन सी बुक है क्या इंटरनेशनल ट्रेड की बुक है तो वो जो बुक का नाम है इंटरनेशनल ट्रेड वो क्या है वो उसका कंटेक्स है जिस बारे में बुक है वो उसका कंटेक्स है आई हो होप आपको पता लग रहा होगा अब इस पर आते हैं कि हाई कंटेक्स कल्चर और लो कंटेक्स कल्चर क्या होता है सो so, यहाँ पर क्या है हाई कंटेक्स कल्चर जो है वो कम्युनिकेट करता है एंड दे दे आर इम्प्लिसिट एंड रिलाई हैवली ऑन द कंटेक्स्ट जो हाई कंटेक्स्ट है वो ज़्यादा रिलाई किसके ऊपर करता है कंटेक्स्ट के ऊपर करता है और वो इम्प्लिसिट नेचर का होता है इम्प्लिसिट का मतलब होता है कि जिसको हम प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर पाते ठीक है कुछ हिडन रह जाता है कुछ प्रॉपरली हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते और कहीं ना कहीं डाउट रह जाता है उसमें जिस चीज़ को हम प्रॉपरली एक्सप्रेस ना कर पाए वो इम्प्लिसिट है और वो हाई कंटेक्स कल्चर में होता है और जहाँ पे कंटेक्स ज़्यादा होता है वो हाई कंटेक्स है और जहाँ पे कंटेक्स लो होता है और वो एक्सप्लिसिट होता है कंटेक्स लो होता है और एक्सप्लिसिट होता है और ज़्यादातर उसमें वर्बल कम्युनिकेशन होती है ज़्यादातर वर्बल कम्युनिकेशन होती है वो क्या होता है वो लो कंटेक्स मैं दोबारा बता देती हूँ ये थोड़ा सा आपको आ, कुछ टफ लगेगा लेकिन मैं आपको इजी वे में समझा देती हूँ कि इसका मीनिंग क्या है सीधा सा आप याद रखिए कि जहाँ पे हम वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं बोल के वर्ड्स के थ्रू लैंग्वेज के थ्रू रिटर्न वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो क्या है वो लो कंटेक्स्ट कल्चर है जिस कल्चर में ज़्यादातर जो है वो वर्बल कम्युनिकेशन होती है वो लो कंटेक्स कल्चर है और जिन कल्चर्स में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ज़्यादा होती है ठीक है जी वो क्या है वो हाई कंटेक्स कल्चर है ठीक है जी सो हाई कंटेक्स कल्चर्स आर कलेक्टिविस्ट वैल्यू इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड हैव मेम्बर्स फ्रॉम दी स्टेबल क्लोज रिलेशन अब देखिए हाई कंटेक्स है यहाँ पे क्या है यहाँ पे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ज़्यादा है तो यहाँ पे क्या होगा एक सेंस ऑफ या एक फीलिंग ऑफ कलेक्टिविज़म होगा ज़्यादा और इसमें क्या है मेंबर्स जो हैं वो क्लोज क्लोज होके बात करते हैं क्लोज होते हैं क्लोज होते हैं और उनमें क्या है एक कलेक्टिविज़म होता है ठीक है जी तो ये आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा कि लो कंटेक्स मतलब लो कंटेक्स मतलब कंटेक्स कम है कंटेंट ज़्यादा है फिर से आप सुनिए लो कंटेक्स का मतलब है कंटेक्स्ट कम है कंटेंट ज़्यादा जहाँ पे कंटेंट ज़्यादा है वो वर्बल कम्युनिकेशन पर बेस्ड है तो लो कंटेक्स वर्बल हो गया और हाई कंटेक्स में क्या है कंटेक्स ज़्यादा है कंटेंट कम है हाई कंटेक्स में क्या है कंटेक्स ज़्यादा है कंटेंट कम है और तो उसमें क्या हो गया वो नॉन वर्बल बेस्ड हो गया ठीक है जी तो यहाँ तक क्लैरिटी हो गई आपको अब थोड़ा सा हम डिफरेंस और ज़्यादा हम डीप में इसको डिफरेंस के थ्रू हम समझ सकते हैं क्योंकि इस पर क्वेश्चन ज़रूर आता है गाइस इस पर ज़रूर क्वेश्चन आता है इसीलिए अब देखिए मैंने आपको क्या बोला अब इंट्रैक्शन के पार्ट में देखिए हाई कंटेक्स में क्या है नॉन वर्बल मैंने आपको पहले बताया इशारों इशारों में बात चल रही दो पर्सन में लेकिन लो कंटेक्स में क्या है वर्बल मतलब बोल के बात कर रहे हैं या रिटर्न बात कर रहे हैं ठीक है वर्बल का मतलब ऑरल एंड रिटर्न वो किस में है वो लो कंटेक्स में है नॉन वर्बल का मतलब है कि वो कोई भी कंटेंट यूज़ नहीं कर रहे हैं सिर्फ कंटेक्स में मतलब नॉन वर्बल जो है वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं जेस्टर्स और पोस्टर्स के थ्रू ठीक है जी नेक्स्ट डिफरेंस हम कर सकते हैं लो कंटेक्स कल्चर्स में जो लो कंटेक्स कल्चर्स हैं जिन कंट्रीज़ के उनमें 
कलेक्टिविज्म ज़्यादा नहीं होता वो इंडिविजुअलाइज रहते हैं ज़्यादा मतलब आप अपने आप में रहते हैं इंडिविजुअलाइज रहते हैं लेकिन जो हाई कंटेक्सट कल्चर्स होते हैं उनमें क्या है एक कलेबरेशन होती है एक कलेक्टिविज्म की फीलिंग होती है ठीक है जी फिर क्या है लो कंटेक्सट में क्या है लो कंटेक्सट में जैसे मैंने आपको बोला वर्बल है ये एक्सप्लिसिट है डायरेक्ट है मतलब टास्क ओरिएंटेड है लो कंटेक्स का जैसे अब वर्बल आ गया एक्सप्लिसिट आ गया मतलब प्रॉपर अगर वर्बल है अगर वर्ड्स हैं उसमें तो बिल्कुल क्लियर है ठीक है जी और एक्सप्लिसिट है मतलब एक्सप्रेस का मतलब है कि एक्सप्लिसिट का मतलब यहाँ पे है कि क्लियर जो है वो वर्ड्स के थ्रू हम कम्युनिकेट कर रहे हैं और ज़्यादा फॉर्मल है यहाँ पे वर्बल कम्युनिकेशन यूज़ कर रहे हैं टास्क ओरिएंटेड है ठीक है जी और अगर हाई कंटेक्स की बात करें ऐसे कल्चर्स क्या होते हैं ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अडॉप्ट करते हैं इम्प्लिसिट होते हैं ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने आप को और इनडायरेक्टली जो है बात करते हैं वर्ड्स के थ्रू अगर बात नहीं हो रही है तो इनडायरेक्टली बात हो रही है तो ये सब चीज़ें ठीक है जी नेक्स्ट क्या है लो कंटेक्स में टास्क सेंटर्ड है लो कंटेक्स जो है वो टास्क सेंटर्ड है हाई कंटेक्स जो है वो रिलेशन सेंटर्ड है मैंने आपको पहले भी बता दिया नेक्स्ट क्या है लो कंटेक्स में क्या है अटेंशन टू गोल टास्क ओरिएंटेड है ना तो अटेंशन टू गोल होता है लेकिन हाई कंटेक्स में क्या है अटेंशन टू द ग्रुप प्रोसेस मतलब टीम स्पिरिट ज़्यादा जो है वो हाई कंटेक्स में होती है हाई कंटेक्स में और क्या होता है सोशल सोशल स्ट्रक्चर होता है सेंट्रलाइज सब आपस में मिलजुल के रहते हैं सेंट्रलाइज होते हैं लेकिन लो कंटेक्स में क्या है सब आपस में मिलजुल के कम रहते हैं डिस्टेंस बना के रहते हैं और इंडिविजुअलाइज होते हैं ठीक है जी फिर क्या है लो कंटेक्स में एक्सप्लिसिट है लो uh, कंटेक्स में जो है और हाई कंटेक्स में इम्प्लिसिट है ठीक है जी इम्प्लिसिट का मतलब मैंने आपको बार बार बता रही हूँ हाई कंटेक्स इम्प्लिसिट है मीन्स नॉट डायरेक्टली एक्सप्रेस दी ठीक है डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं कर पाते लो कंटेक्स एक्सप्लिसिट है उसमें वर्ड्स आगे तो वो डायरेक्टली एक्सप्रेस कर पाएंगे ठीक है जी हाई कंटेक्स में क्या है इनडायरेक्ट ठीक है कम्युनिकेशन इनडायरेक्ट होती है जेस्टर्स पोस्टर्स के थ्रू लेकिन लो कंटेक्स में कम्युनिकेशन सीधी होती है बात करके वर्ड्स के थ्रू लैंग्वेज के थ्रू वो डायरेक्ट होती है ठीक है जी फिर अब आप देखिए लास्ट में मैंने एक आपको एग्जांपल मैंने आपको देनी ये समझी कि क्यों एग्जांपल आप देख रहे हैं देखिए हाई कंटेक्स कल्चर्स जैसे अब इंडिया है हाई कंटेक्स कल्चर्स में जो है जापान आ रहा जापान आ रहा है चाइना कोरिया फ्रांस और इवन की हाई कंटेक्स्ट में जो इंडिया भी आता है ठीक है जी लो कंटेक्स्ट में क्या आ रहा है यू एस जर्मन्स क्योंकि अब देखो अब यहाँ से आपको क्लियर हो रहा होगा अगर हाई कंटेक्स में इंडिया आ रहा है यहाँ पे इंडिया मैंने लिखा नहीं है लेकिन इंडिया आता है हाई कंटेक्स में क्योंकि हम इंडियंस क्या करते हैं ज़्यादा भावनात्मक होते हैं भावनाओं में बह जाते हैं वर्ड्स बोल मतलब ज़्यादा बोलते नहीं हैं लेकिन इशारों इशारों में बहुत कुछ समझ जाते हैं इशारों इशारों में बहुत कुछ बात कर लेते हैं ना जेस्टर्स से अपनी बॉडीली मूवमेंट से तो नॉन वर्बल ज़्यादा हम इम्फोसाइज करते हैं तो हमारा हाई कंटेक्स कल्चर है लेकिन जब यू में जाएँ जर्मन में बताएँ जाएँ वो फॉर्मल पीपल होते हैं उनको कुछ लेना देना नहीं है इमोशन से वो वर्बल होते हैं डायरेक्ट होते हैं ठीक है जी तो यहाँ पर लो कंटेक्स हो गया तो ये सब चीज़ें मैंने आपको समझाई आई थिंक आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा बिकॉज ये प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्या है बेनिफिट्स क्यों हम इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन के क्या बेनिफिट्स रहते हैं अगर हेल्दी हो तो वो हमारे डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करती है डिफरेंट कौन से डिफरेंस कल्चरल डिफरेंसेस को ठीक है जी हमें टोलरेंस पावर जो है बढ़ाती है हमारा डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छा कर देती है क्लैरिटी हमारी स्पीच में कर देती है कोऑपरेशन या कलेबरेशन की भावना को जो है वो अच्छे से इन्हांस कर देती है पॉजिटिव एटीट्यूड्स टूवर्ड टूवर्ड्स अदर जो है वो अच्छा कर देती है और इंटरनेशनली नेशनली और लोकल सब तरफ जो है हम अच्छा सा ट्रेड और कॉमर्स कर पाते हैं ग्लोबलाइज हो जाते हैं अगर हम क्या करें इंटरनेशनल कम्युनिकेशन की अगर बेनिफिट्स देखें तो हम क्या हैं ग्लोबलाइज हो जाते हैं ठीक है जी सो so, कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन में तीन तरह के मेन जो है वो इशूज़ आते हैं एक तो लैंग्वेज सबसे बड़ा इशू है कोई किसी को मराठी आती है वो ठीक है वो मराठी बोल सकता है मुझे पंजाबी आती है पंजाबी बोल सकती हूँ ठीक है किसी को तमिल आती है तो वो तमिल तो ये क्या है ये लैंग्वेज का बैरियर आ गया तो वहाँ पे क्या है इंटरकल्चर कम्युनिकेशन ये रेकमेंड करेगी कि आप वो लैंग्वेज यूज़ करो जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश यूज़ कर लो जो सबको समझ आती है हिंदी यूज़ कर लो जो सबको समझ आती है ठीक है जी तो या फिर कल्चरल डाइवर्सिटी कल्चरल डाइवर्सिटी मैंने आपको कितनी एग्जांपल्स दिखाएं कितनी कल्चरल डाइवर्सिटी है ठीक है कि अब फॉर एक और आपको एग्जाम्पल देती हूँ कल्चरल डाइवर्सिटी की जो नॉर्थ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका के लोग हैं वो डायरेक्ट आई कंटेक्ट को जब डायरेक्ट आई कंटेक्ट को ऑनेस्टी का सिम्बल मानते हैं 
नॉर्थ अमेरिका के जो लोग हैं डायरेक्ट आई कंटेक्ट को ऑनेस्टी का सिंबल मानते हैं लेकिन अगर हम इंडिया इंडिया की बात करें इंडियंस की बात करें तो डायरेक्ट आई कांटेक्ट को हम डिसरिस्पेक्टफुल मान लेते हैं कई बार डिसरिस्पेक्टफुल की फीलिंग आ जाती है डायरेक्ट आई कांटेक्ट से तो ये भी कल्चरल डाइवर्सिटी जो है वो एक बैरियर की तरह काम करती है इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन में एक होता है एथनोसेंट्रिज्म लास्ट जो है वो एक बैरियर है या मेन प्रॉब्लम रहता है एथनोसेंट्रिज्म एथनोसेंट्रिज्म एक बहुत ही अच्छा इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इसका मतलब मैं आपको समझाती हूँ सेंट्रिज्म सेंट्रिज्म का मतलब होता है कि मैं अप जो है वो एक सेंट्रल पॉइंट को पकड़े बैठी हूँ ठीक है जी फोकस कहाँ है मेरा सेंटर पॉइंट पे इथनो मतलब मैं अपना जो कल्चर है उसको जो है अबव समझती हूँ उसको सुपीरियर मानती हूँ और बाकी कल्चर्स को क्या करती हूँ उनको इन्फीरियर मानती हूँ एक ये ऐसी फीलिंग होती है एथनो सेंट्रिज्म की एथनो सेंट्रिज्म की जो फीलिंग है ये भी बैरियर क्रिएट करती है बिकॉज ये फीलिंग क्या दर्शाती है कि माय कल्चर इज़ गुड एंड योर कल्चर इज़ बैड तो ये नहीं होना चाहिए अगर ये फीलिंग होगी हमारे माइंड में डिफरेंट डिफरेंट जब कल्चर्स के लोग आपस में बैठते हैं ये फीलिंग अगर माइंड में होगी तो इफेक्टिव इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन कभी भी हैपन नहीं हो सकती ठीक है जी हम डिसरिस्पेक्टफुल हो जाएंगे एक दूसरे के प्रति तो ये नहीं होना चाहिए तो लैंग्वेज कल्चरल डाइवर्सिटी और एथनोसेंट्रिज्म की जो प्रॉब्लम्स हैं ये नहीं होनी चाहिए ये हिंडर करती हैं किसको इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन को लेकिन अगर हम लास्ट में बात करें कि एक अगर डाइवर्सिटी है ठीक है जी लैंग्वेज की डाइवर्सिटी है कल्चर की डाइवर्सिटी है उसको एक चैलेंज की तरह लें कि ठीक है डाइवर्सिटी तो है डिफरेंट डिफरेंट भांत भांत के लोग हैं अलग अलग टाइप्स के लोग हैं इनको हम पॉजिटिव वे में लें लें तो क्या है वो डाइवर्सिटी हमारे लिए चैलेंज बन जाती है कि क्यों क्योंकि हम पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कर लेते हैं और नेगेटिव एटीट्यूड को जो है वो त्याग देते हैं एक्नॉलेज करना शुरू कर देते हैं एक्नॉलेजिंग अंडरस्टैंडिंग एक्सेप्टिंग वैल्यूज एंड सेलिब्रेटिंग द डिफरेंसेस अमंग पीपल टू क्रिएट इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ तो ये क्या है हमें ये नहीं सोचना मेल है फीमेल है जेंडर बायसनेस नहीं करनी कल्चरल बायसनेस नहीं करनी हमें जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कोई भी किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी कल्चर में डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर जब हम उठ जाते हैं तो वो क्या है? एक चैलेंज है इंटरकल्चर कम्युनिकेशन का जिससे हम क्या करते हैं हम हमारे में एक बहुत ही टॉलरेंस पावर डेवलप होती है और पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होता है और सारा ही हमें जो ग्लोब है या वर्ल्ड है वो अपने जैसा लगना शुरू हो जाता है और हम क्या करते हैं फ्लरिश कर जाते हैं अपने बिजनेस को अपनी फिलासफीज को अपने कल्चर को फ्लरिश कर जाते हैं ठीक है जी सो हम बंद के नहीं रह जाते ये हमारे लिए चैलेंज है तो इंटरकल्चर कॉम्युनिकेशन होनी चाहिए और बहुत ही हेल्दी वे से होनी चाहिए तो यहाँ तक हमने एक टॉपिक फुल फ्लैच कवर कर लिया क्या इंटरकल्चर कम्युनिकेशन ठीक है जी नेक्स्ट क्या करते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन इसको मैं ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँ करूँगी बिकॉज ग्रुप कम्युनिकेशन मैंने जब आपने वो वीडियो देखी होगी मेरी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में मैंने ग्रुप कम्युनिकेशन प्रॉपरली करवाया है उसमें आज थोड़ा सा है तो वही मीनिंग है उसका इस, इसको दोबारा से पॉलिश कर लेते हैं हम ग्रुप कम्युनिकेशन क्या है जो एक ग्रुप में जो है वो हैपन हो रही है ग्रुप क्या है मोर देन टू मोर देन टू पर्सन जैसे थ्री पर्सन बैठे हैं ठीक है जी दस बंदे बैठे हैं पंद्रह बीस बंदे बैठे हैं तो एक ग्रुप में पर्सन बैठते बैठे हैं उसको ग्रुप कम्युनिकेशन कहा जाता है ग्रुप कम्युनिकेशन इज द एक्सटेंशन ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कौन सी होती है दो पर्सन के बीच में इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कौन सी होती है दो पर्सन के बीच में तो अगर दो पर्सन के बीच में कम्युनिकेशन जो है वो इंटरपर्सनल है तो दो से ज़्यादा जब बंदे होते हैं उनको हम ग्रुप कम्युनिकेशन कह देते हैं बिकॉज कि वो दो से ज़्यादा हो गए हैं तो वो ग्रुप में बात करते हैं तो उसको ग्रुप कम्युनिकेशन करते हैं सो इट इज़ द एक्सचेंज ऑफ आइडिया स्किल्स एंड इंटरेस्ट अ ग्रुप इज़ अ नंबर ऑफ पीपल विद इन अ कॉमन गोल who interact with other one another to accomplish their goals recognize one another's existence and see themselves as a part of the group so groups provide an opportunity for people to come together to discuss and exchange views of common interest to group mein kya hai ek group group cohesiveness aa jati hai ek group mein jo hai wo team spirit aa jati hai ki group mein baat chal rahi hai to hame ek as a group jo hai rationality se baat karni hai group mein baat karni hai aur apne ideas interest skills ko aur apne experience ko together ho ke शेयर करना है एक्सचेंज करना है और हमने जो है वो अल्टीमेटली अपना गोल अचीव करना है तो ये ग्रुप कम्युनिकेशन है इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि ये एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है फॉर द डायरेक्ट इंटरेक्शन डायरेक्ट ग्रुप ग्रुप में इंटरेक्ट इंटरेक्शन कभी भी नहीं होती कि इंटरेक्टली बात नहीं होती ग्रुप बैठा हुआ है 
तो क्या है डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रही है ठीक है जी अमंग द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप इट इज द इफेक्टिव प्लेटफॉर्म इन विच द डायरेक्ट कम्युनिकेशन और डायरेक्ट इंटरेक्शन कैन टेक प्लेस इन बिटवीन द ग्रुप मेंबर्स इट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग अबाउट द चेंजेस इन द एटीट्यूड्स एंड बिलीव जब डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रही है ग्रुप में टीम uh, स्पिरिट की बात हो रही है ग्रुप में कम्युनिकेशन हो रही है बात हो रही है तो ग्रुप में एक कोहेसिवनेस आ जाती है और उस कोहेसिवनेस से क्या हो जाता है हमारे एटीट्यूड्स पॉजिटिव हो जाते हैं बिलीव्स पॉजिटिव हो जाते हैं और हम मिलजुल के काम करने की जो है वो एक मेंटेलिटी लेकर जो है वो आगे बढ़ते हैं तो ये एडवांटेजेस हैं डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो जाती है डिसएडवांटेजेस क्या है ग्रुप कम्युनिकेशन की कि ये बहुत ज्यादा क्या है टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है कई बार ठीक है जी ग्रुप में लोग बैठे हैं टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है और क्या है ग्रुप इंटरेक्शन जो है वो कई बार इनएफिशियंट भी हो जाती है बिकॉज अगर ग्रुप में एकदम से कोई ऐसा इशू उठ गया जो किसी को पसंद है किसी को नहीं पसंद तो यहाँ पे क्या है इनएफिशिएंट बात हो सकती है एस्पेशली इन एन इन एन एमरजेंसी एमरजेंसी केसेस में कई बार आपने देखा होगा आपस में ग्रुप जो है वो टूट जाते हैं आपस में कई बार जो है इवन कि फ्रेंड्स की बॉन्डिंग्स भी टूट जाती हैं ठीक है जी कई बार फ्रेंड्स का ग्रुप होता है फिर दो दिन बाद पता चलता है कि वो तो आपस में अलग हो गए हैं तो ऐसे ही बिजनेस में ऑर्गेनाइजेशन में इवन कि ग्लोबलाइजेशन में ट्रेड में सब कुछ ग्रुप्स हैं तो हैं उसमें कई कई बार क्या होता है कि इनएफिशेंसी uh, या फिर एमरजेंसी का इशू क्रिएट हो जाता है इम्बेलेंसेज इन द स्टेटस हो जाते हैं स्किल्स गोल्स में डिस्टॉट द प्रोसेस एंड आउटकम शार्पली तो यहाँ पे अगर ग्रुप मेंबर्स का अलग अलग जो अब एक एटीट्यूड है ईगो आ जाती है उसमें ग्रुप के मेंबर्स में स्टेटस है स्किल्स हैं गोल्स हैं ठीक है वो क्या करते हैं सबके अपने अपने स्टेटस होता है अपना अपना ईगो लेवल होता है एटीट्यूड लेवल होता है अपने अपने इंडिविजुअल गोल्स होते हैं फिर वो ग्रुप में क्या है वो कोहेसिवनेस को एबॉलिश करके ग्रुप में क्या कर देते हैं डिस्ट्रैक्शन और ग्रुप में जो है वो अगेंस्ट एक फीलिंग जो है वो क्रिएट कर देते हैं तो ये डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन की तो आज स्टूडेंट्स हमने फुल फ्लैज टॉपिक करा है इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन का एंड ग्रुप कम्युनिकेशन का ये बहुत इंपॉर्टेंट है सो इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि यहाँ पे क्वेश्चन ज़रूर आता है तो इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं हम वीकेंड पे डिस्कस करेंगे बिकॉज हमारे चैनल का ट्रेंड है कि जितना भी एक वीक में हम कवर करते हैं कंटेंट जितना भी हम पढ़ाते हैं वो वीक के बाद वहाँ से जितना भी हम कवर करते हैं हम क्वेश्चन आंसर्स लेके आते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आते हैं ठीक है जी तो हम डिस्कस करेंगे सैचरडे को तो आज के लिए इतना ही अगर आपको मेरी जो ये प्रेजेंटेशन है वीडियो है हेल्पफुल लगी है आपको लगता है कि ये वाकई आपको जो है बहुत ही नॉलेज जो है आपको प्रोवाइड करी है इसने तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें इससे हमारा मोटिवेशन लेवल बढ़ता है कीप सब्सक्राइबिंग कीप लाइकिंग एंड कीप शेयरिंग आर चैनल बिकॉज इट इज़ हंड्रेड परसेंट फ्री ऑफ कॉस्ट फर्स्ट इंडियाज रेवोल्यूशनरी चैनल जहाँ पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर पर्सन हर इंडिया का स्टूडेंट जो है थ्रू आउट इंडिया पढ़ सकता है एब्सोल्यूटली फ्री ऑफ कॉस्ट और हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे और कोई भी अपेक्षा नहीं रखते हम सिर्फ एक चीज़ रखते हैं कि आप हमारी वीडियोस देखें लाइक करें शेयर करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सब्सक्राइब करें ठीक है जी थैंक यू सो मच एंड स्टेट यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू